നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു എത്നിക് ഫുഡ് കോർട്ട് ഇന്ന് ഓണത്തിൻ്റെ ആറാം നാൾ തൃക്കേട്ട നാൾ ഇന്നലെ ഞാൻ സാമ്പാർ പരിപ്പ് രസം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഇന്ന് മോരും പുളിശ്ശേരിയുമാണ് ഇന്നത്തെ വിഭവം നമുക്കിന്ന് മോര് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും കറിവേപ്പിലയും ചതച്ചെടുക്കുക ഒരു മിക്സിയുടെ ബൗളിൽ അടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇടികലിൽ ഇടിച്ചെടുക്കുക ഒരു ബൗളിൽ തൈര് എടുത്തു വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും കറിവേപ്പിലയും എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കും എങ്കിലേ മോരിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കട്ടിയായിട്ടിരുന്നാൽ അത് മോരാകില്ല എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക മോര് റെഡിയായി ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പുളിശ്ശേരിയാണ് പുളിശ്ശേരി വളരെ എളുപ്പത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് ഒരു വെജിറ്റബിളും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഒരു വെജിറ്റബിൾസും ഇടാതെ നമുക്ക് പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമെന്ന് നോക്കാം ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം മിക്സിയുടെ ബൗളിൽ എടുക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം വെളുത്തുള്ളി രണ്ടല്ലി തേങ്ങ മുക്കാൽ കപ്പ് ജീരകം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കറിവേപ്പില ഒരു തണ്ട് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കുക അരച്ചു വെച്ച അരപ്പ് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക അരച്ചു വെച്ച അരപ്പിൽ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് വേണം ഒഴിക്കാനായിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ വെള്ളമില്ലാതെ നല്ല ലൂസാണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിലാണ് അരച്ചെടുത്തത് ഒരു നല്ല മയത്തിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ആ ബൗള് തന്നെ കഴുകി അതിനകത്ത് ഒഴിച്ച് ആ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക തിളച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് തൈര് ഒഴിക്കുക തീ ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീ ഒന്ന് സ്ലിപ്പിലിട്ട് വെക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല തൈര് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാകാനേ പാടുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഉപ്പിടണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടേണ്ടതുണ്ട് വേറൊരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക അതിൽ ഇഞ്ചി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി വേണമെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞെടുക്കുക അതിനെ ഈ പാനിലേക്ക് ഇടുക വറ്റൽ മുളക് രണ്ടെണ്ണം ഇടുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ഇടുക കറിവേപ്പില ഇടുക കടു വറുത്തതിന് ശേഷം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടുക അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ചത് ഇടുക ഇത്ര ഇട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയാൽ മതി ഇത് ഗ്യാസ് കത്തിക്കണ്ട ഇനി ഇത് പുളിശ്ശേരി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളിശ്ശേരിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പുളിശ്ശേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് ശർക്കര വരട്ടിയും ബോളിയും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും നാളെ അടുത്ത വിഭവങ്ങളുമായി എത്താം നമസ്കാരം